Vanessa Ballana, 26 anni, uccisa a coltellate sull'uscio di casa, una villetta spineda di Riese Pio X. La giovane avrebbe aperto la porta all'assassino, sotto shock il marito sentito dai carabinieri. Una donna solare, la descrivono le amiche e le colleghe, sempre con il sorriso. Vanessa era mamma di un bimbo di 4 anni ed era incinta del secondo figlio, lavorava come cassiera all'Eurospina del paese. Per tutto il pomeriggio caccia l'uomo sospettato di aver ucciso la giovane in fuga dopo il delitto alle 17 è fermato un cittadino kosovaro. L'intera comunità di Riese sotto shock, Vanessa e la famiglia del marito Nicola Scapinello sono molto conosciuti in paese, il sindaco in lacrime, dolore immenso. Si diceva pronto al martirio e divulgava messaggi di odio contro ebrei cristiani e contro la comunità LGBT, arrestato nel Pad Padovano un ventenne. Poteva finire molto male una festa casalinga dal Bignasego, un uomo è finito in ospedale dopo una lite per un parcheggio. Nulla di fatto oggi al tavolo della Fondazione Milano Cortina che non ha potuto visionare i progetti annunciati per Cortina e Cesana. La riunione aggiornata il prossimo 22 dicembre, il sindaco Lorenzi, dobbiamo essere ottimisti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano. Ve lo stiamo raccontando da oggi, poco dopo le 14, l'ennesimo femminicidio che ci porta a Spineda di Riese e Pio X. Una donna di 26 anni è stata uccisa a coltellate da un uomo che poi si è dato alla fuga, ma ci aggiorna su tutto la nostra Vanessa Banzato in diretta da Spineda con Renzo Rigona. Buonasera, buonasera a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Eh, enesimo femminicidio proprio a neanche un mese di distanza eh, dalla tragedia che colpì sempre il Veneto con il femminicidio eh, della 22enne Giulia Cecchettin. Vanessa eh, Ballan è stata uccisa con sette fendenti al petto, eh, tanti colpi anche eh, di lama sulle, sulle mani, segno che la donna eh, voleva difendersi, ha tentato il tutto e per tutto per difendersi, ma eh, purtroppo quando, eh, quando sono arrivati eh, i sanitari del SUEM, cioè 118 allertati dal marito che è arrivato a casa appunto e ha scoperto e ha visto il corpo eh, a terra della, della moglie ha subito dato l'allarme, non c'è stato nulla da fare per, eh, per lei e, era emerso eh, un, un dato, ovvero eh, la persona che eh, avrebbe eh, ucciso Giulia Cecchettin si è data subito alla fuga, pa pareva inizialmente che fosse stato eh, trovato eh, l'autore eh, del femminicidio ovvero un kosovaro di 90 anni di 40 anni che era scappato eh, a bordo di un, di un furgone e, mh, era stato portato in caserma ma eh, al momento eh, pare che l'uomo sia stato rilasciato eh, resta in caserma il marito eh, della, della donna il marito della, eh, della 27enne tra l'altro madre di un bimbo di 4 anni e incinta di 3 mesi ma eh, per tutti i dettagli eh, direi di ascoltare assieme il resoconto nel prossimo servizio Freddata con diverse coltellate sull'uscio di casa è morta così poco dopo l'ora di pranzo Vanessa Ballan, 26 anni, mamma di un bimbo di 4 anni ed incinta del secondo, abitava in questa villetta in via Fornasette a Spineda di Riese Pio X a trovare il corpo senza vita il marito Nicola Scapinello, 28 anni, che sotto shock assieme ad un vicino di casa chiamato i carabinieri, l'orrore si è consumato in pochi istanti in questo quartiere residenziale circondato dalla campagna. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e sulla base di Alcune indicazioni fornite dallo stesso marito è scattata la caccia al killer. Per tutto il pomeriggio l'area è stata battuta palmo a palmo dai carabinieri con pattuglia a terra e con l'elicottero che ha solvolato la zona. Dalle indiscrezioni trapelate si cercava uno straniero, pare un cittadino kosovaro quarantenne residente nel vicino comune di Altivole, scappato a bordo di un furgone di colore bianco. In un primo momento si è ipotizzata anche la presenza di un secondo fuggitivo, presenza poi 
poi non confermata dalle indagini. Nel tardo pomeriggio la notizia del fermo dello straniero da parte dei carabinieri. Ora l'uomo è in caserma. Intanto sul posto, oltre ai militari dell'arma, sono arrivati anche il pubblico ministero, Michele Permunian ed il medico legale Antonello Cirnelli, che hanno proseguito gli accertamenti. Sul corpo di Vanessa Ballan sono state riscontrate diverse coltellate, almeno sette fendenti al torace e numerose lesioni alle mani, a conferma di come la giovane abbia provato a difendersi disperatamente dalla furia del suo assassino. Ecco, eh, come, come abbiamo appena sentito, eh, si parlava appunto del fermo di questo quarantenne, come ho detto poco fa eh, proprio in, in diretta, eh, invece questo quarantenne è stato rimesso in libertà perché eh, pare, eh, insomma da, da, dai primi riscontri, che non, sia, che, non, eh, che non abbia nulla a che fare con eh, l'assassinio eh, di Vanessa Ballan. E al proposito, eh, ascoltiamo alcune voci che abbiamo raccolto eh, nel pomeriggio qui davanti all'abitazione dove è avvenuta la tragedia. Eh, amiche, conoscenti e, col, e, e appunto clienti del negozio, del supermercato dove eh, lavorava Vanessa Ballan. Eh, Vanessa Ballan eh, aveva già assieme al suo compagno un bambino di 5 anni e adesso aspettava un altro bambino, era incinta di 3 mesi. Sì, non sono sicura di quanto tempo perché eh. non... però sì, si sapeva il lavoro che era andata via per maternità era a casa adesso in questo periodo per maternità? Sì, sì. Da quanto, da quanto tempo è che non la vedeva? Tre settimane più o meno. Io sono arrivata a casa da lavoro e mi è stato detto, eh, c'è stato un omicidio oggi. E sono andata subito a cercare e ho visto che era lei. Eh, tra l'altro diceva anche proprio poco fa che il marito veniva a prenderla tutte le sere. Sì, non tutte tutte le sere, però molte sere quando finivamo alle sette e mezza c'era lui col bambino che l'aspettavano in macchina. Una famiglia tranquillissima? Sì, sì, sì. sì. E, e Vanessa Ballan, lei ha detto che era una donna radiosa, una donna solare, sì, sì. Eh, com come la descriverebbe oltre a questo? Molto simpatica, e ci faceva ridere un po' a tutti, era, sì. aveva un bel caratterino. Sì, non ci sarebbe mai pensato a una cosa del genere? No, mai. Mai pensato che qualcuno potesse avere così tanta cattiveria nei suoi confronti? No, mai. Mai. Una famigliola veramente a posto, per bene, insomma, ero molto felice anche per loro. E siamo veramente sotto shock perché ci sembra una cosa del tutto... Perché non trovo un resto recuperabile all'interno di un orizzonte di senso, perché è vero che i femminicidi, ho sempre dato e non concesso che di femminicidio si tratti, eh, ci sono, però all'interno di un contesto del genere lo, lo, trovavamo, lo troviamo poco opinabile, insomma. A noi sembrava forse più probabile fosse, si fosse trattato di un furto, di una di una rapina, qualche cosa, anche perché, ripeto, la famiglia è così per bene che non, non avremmo mai immaginato che potesse trattarsi di un atto di questo tipo. Sì, lei faceva la cassiera, io andavo là come cliente, però è nata, sai, quella cosa che buongiorno, poi siamo passati, magari come stai, come va la vita, era sempre una ragazza serena, una ragazza gentilissima, una ragazza che... Veramente un angelo, cioè aveva sempre quel sorriso, cioè non l'ho mai vista turbata, poi facevamo anche le battute, cioè come va si tira avanti oppure dai tesoro, cioè non mi ha mai detto niente di che, cosa fai di sabato, facevo vado a casa, ho i tre figli, mi fa stai sempre di corsa, oppure se mi mancava un prodotto era sempre disposta ad andare a vedere magari se c'era in offerta oppure che mi serviva un prodotto che non lo trovavo, mi, cioè mi indicava il riparto. Ma era una ragazza che io ti giuro sono rimasta veramente cioè, scioccata perché non era solamente un rapporto cliente e cassiera, era nata quella cosa, cioè, boh, quasi un'amicizia. Un cioè, ogni volta che la vedevo oppure che passavo solamente a prendere una bottiglietta d'acqua, era là la cassa, io pure se c'era un'altra cassa facevo le due parole con lei e lei era sempre serena, cioè non, non lo so cosa è successo non... cosa può essere successo secondo lei? non lo so, non abbiamo mai parlato della sua vita per... però lei era, cioè non la vedeva che era nervosa che era... io da un... cioè, avrò vista un mesetto fa ma 15 giorni fa cioè quando vado ogni volta che la trovavo era una ragazza che non... cioè facevamo le solite chiacchierate da amiche
Una donna, una donna solare, una donna spiritosa, una donna piena di vita, così viene descritta da chi la conosceva eh, Vanessa, Vanessa Ballan, eh, beh, eh, sconvolta un'intera comunità e sconvolto lo stesso sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. Siamo sotto shock, lo dico personalmente, anche eh, sono sconvolto e non faccio fatica a trovare le parole. Certo. Penso che in questo momento sia meglio magari stare in silenzio prima di, di dire cose, frasi fatte o, sì. o cose fuori posto. Ho parlato con, anche con i carabinieri che stanno facendo il loro lavoro. Eh, mi auguro che il, qu quantomeno venga fatta luce su, su, un, su quello che è successo. E il mio pensiero va alla, alla famiglia, al, al bambino di, di, di Vanessa e, e cercheremo di essere il più vicini, vicini possibile alla famiglia, a, tut, a tutte le famiglie perché ovviamente è una tragedia che sconvolge molti nuclei familiari, che sconvolge molte comunità e, e anche noi ovviamente ne, ne siamo partecipi e cercheremo di, di fare no, il nostro dovere. Però è una, poi sulla, la giornata più triste. Scusate. Lei la conosceva? Mm, non conoscevo lei, eh, conoscevo il, il marito, anche se non benissimo, conosco il nucleo familiare. Eh, lei, lei sinceramente non, non la conosceva, era molto conosciuta però in paese perché lavorava in uno dei supermercati sì. del paese, per cui era, era molto conosciuta, quantomeno anche di, di vista. E... E questo insomma io mh, conosco appunto il, il, il nucleo familiare del, 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 del compagno, che è una famiglia storica di, 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 di Riese e, e posso solo immaginare quello che stiamo vivendo in questo momento. Una tragedia così, una ragazza di, di 26 anni con un bambino di 4, eh, cosa si può dire? Eh, penso sia una situazione, la disgrazia più grande che possa accadere a una famiglia, a una comunità eh, quindi è difficile guardare avanti anche in un momento come questo si è dato il momento più bello dell'anno tra virgolette invece si trasforma nel momento peggiore per, per, per l'intera comunità e per, per loro è facile da immaginare purtroppo Ecco, abbiamo, abbiamo sentito le parole e eh, la commozione del sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, eh, nel, nel parlare di questa ennesima tragedia eh, che è avvenuta e che ha come vittima ancora una volta eh, una donna e eh, molto scosso anche lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia. Sentiamo. Cercheremo di capire quale sarà poi a bocce ferme tutta la dinamica con la responsabilità. Certo è che è inquietante quello che sta accadendo. A me viene, mi è venuto subito in mente pensare che Vanessa sicuramente ha seguito per un mese la vicenda di Giulia, avrà commentato questa vicenda senza sapere che la prossima vittima sarebbe stata lei. Ed è un'inquietudine, è un fatto orribile. Io spero che si aggiudichi alla, alla giustizia quanto prima il responsabile e sarebbe anche interessante capire qual è stata la dinamica e il movente di, questo, di, di, di quello che è accaduto. Ma per movente non, non intendo la giustificazione, intendo di capire cosa, cosa ha in testa questa gente perché comunque cioè non, è ingiustificabile, punto, cioè non, non ci sono parole. Certo è che c'è un bollettino di guerra ormai, un bollettino di guerra. E la verità è che è il tema della difficoltà della gestione della sfera emozionale e quindi spesso il prototipo di chi ammazza è un prototipo di una persona che comunque tutte le sue emozioni che siano diciamo, di successo o insuccesso nella vita, di, di, di relazioni non sen sentimentali con altre, ma con altre persone o sentimentali hanno tutta una pessima eh, diciamo, gestione soprattutto se sotto pressione. E quindi non le so dire quale sia poi la storia di questo caso, però mi sento anche di dire insomma, che i femminicidi non sono una caratteristica dei giovani, cioè, i femminicidi stanno lambendo un po' tutte le fasce di età. Sì, in effetti ha proprio ragione anche il governatore del Veneto, i femminicidi eh, stanno coinvolgendo donne di tutte, eh, le, tutte le fasce d'età. Tra l'altro è emerso anche poco fa un dettaglio inquietante, ovvero... Ehm... 
pare ci sia questa persona, quindi la persona che ha, eh, che ha ucciso eh, Vanessa eh, Ballan, è una persona con cui la donna pare eh, avesse eh, una relazione sentimentale, eh, di sicuro è emerso che da eh, qualche mese eh, la minacciava, continuava a telefonarle, eh, le, le, le si trovava, faceva trovare eh, davanti casa, eh, di conseguenza eh, questa persona eh, di cui ancora non, non, non è stata resa nota eh, l'identità e domani, in procura, domani mattina in procura alle 10.30 ci sarà una conferenza stampa in cui verranno dati tutti i particolari, tutti i dettagli eh, a Treviso appunto eh, del, di, di questa terribile eh, vicenda eh, pare che questa, ci fosse questa, una, questa persona con cui eh, Vanessa Ballana aveva una adesso eh, si è ventilata una relazione sentimentale, adesso non si è capito ad appurare anche questo, comunque una persona che lei conosceva e che da eh, diverso tempo eh, aveva eh, appunto la, 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 la minacciava la pedinava, eh, la seguiva e eh, l'aveva davvero reso la vita impossibile e, e pare eh, uso sempre il condizionale perché non c'è al momento alcuna certezza la certezza verrà data domani eh, in, in procura che, eh, che appunto lei avesse denunciato la cosa ai carabinieri in, in più occasioni e al momento insomma eh, Cristian queste sono le, le ultimissime eh, novità che sono, che sono emerse purtroppo non, ecco, non c'è ancora la, la certezza, l'ufficialità però questi sono, gli ulti, questi sono gli ultimi in particolare emersi su questa terribile vicenda che ha visto, eh, che ha visto eh, la morte di Vanessa Ballan e della creatura che portava in grembo eh, per mano di questa persona che, eh, che eh, i carabinieri stanno, eh, stanno cercando. Vanessa, grazie a te e Renzo Rigon per la corrispondenza e grazie per tutti questi aggiornamenti. Il condizionale diceva bene Vanessa è quanto mai d'obbligo soprattutto in questi minuti ma noi sappiamo le notizie e ve le diamo in tempo, in tempo reale. Parliamo di pedopornografia, è scattata un'ampia operazione che ha riguardato anche il Veneto. Filippo Fois. 28 persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico in un'ampia e complessa operazione diretta dalla Procura di Venezia in 38 province italiane. Due degli arrestati sono residenti nel Veneziano. Altre 23 persone sono state denunciate. L'indagine, condotta sotto copertura per oltre sei mesi dagli agenti della Polizia Postale di Venezia su una nota piattaforma di messaggistica, ha permesso di monitorare circa 130 spazi virtuali frequentati da utenti di tutto il mondo per lo scambio di migliaia di foto e video di abusi su minori, soprattutto in tenera età. Nella fase esecutiva dell'operazione, che ha impegnato circa 200 agenti di polizia postale, sono stati eseguiti oltre 50 decreti di perquisizione. Si tratta di uomini tra i 16 e i 73 anni dai profili eterogenei per istruzione ed estrazione sociale. Centinaia di utenti esteri identificati durante le indagini sono stati segnalati alle forze dell'ordine della propria nazione attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Abbiamo ancora tanta uh, cronaca, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per la cronaca, vi dicevo che c'è tanta cronaca ma la possiamo vedere eh, velocemente perché gli aggiornamenti che stanno arrivando da uh, Riese sono uh, parecchi, sono diversi. Allora nel uh, Padovano è stato arrestato un ventenne radicalizzato, si diceva pronto al martirio e divulgava messaggi di odio contro ebrei, cristiani e contro la comunità LGBTQ, quindi è stato eh, arrestato questo ventenne eh, criminale. Eh, radicalizzato un'operazione contro eh, quindi il eh, terrorismo sostanzialmente poi eh, vi dovevamo raccontare lo faremo nelle prossime edizioni di una rissa una rissa per un eh, parcheggio durante la festa dei bambini con una persona che è finita in ospedale è successo domenica dal Bignasego e ancora eh, saliamo a Cortina nel Bellunese nulla di fatto Oggi al tavolo della Fondazione Milano Cortina che non ha potuto visionare i eh, progetti annunciati per Cortina e eh, Cesana, parliamo ovviamente della pista da Bob, la riunione aggiornata al prossimo 22 dicembre con il sindaco Lorenzi che ha detto la nostra Tiziana Bolognani ma lo sentirete nell'edizione di Belluno, eh, dobbiamo essere ottimisti. Dal Veneto è tutto, vi lascio al meteo, dopo c'è Venezia e eh, Treviso alle 19.30, buon proseguimento.
L'Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. Regime anticiclonico in lieve diminuzione, tuttavia il tempo si manterrà stabile. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 20 dicembre. Sul Veneto il cielo si presenterà molto nuvoloso e a tratti coperto al mattino. Sono attesi dei banchi di nebbia sulle zone pianeggianti. Dal pomeriggio invece, e ce lo mostra la grafica, il cielo sarà via via più soleggiato. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo nubi basse e possibili nebbie inizialmente, a seguire più sole e cielo in genere poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Il cielo sarà attraversato da delle nubi ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime intorno allo zero o di poco superiori, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.